ओके नीलेन्द्र आपका स्नैप स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर आई ओसी एल ओके फर्स्ट ऑफ ऑल नीलेन्द्र टेल मी व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल जॉब यू आर एक्सपेक्टिंग इन आई ओसी एल सर मेनली इंडियन ऑयल प्रोवाइड्स जॉब्स इन रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग डिविजन so i am expecting a bit of technical job if i am placed in refineries but in marketing division i am expecting a management kind of post okay so what do you think which uh, electrical machine will be used most in iocl uh sir if i talk mainly about refineries there a lot of processes are required Uh, controlled by machines for example uh, induction motor is used as pumps as compressors and uh, for fans also various electrical machines are used uh, moreover since refineries have to be operated 24 hours uh, a lot of lightning is used so transformers are, is also used okay okay uh, nilen ji bataiye jo इंडक्शन मोटर होता है वो किस चीज़ पर करता है? सर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म एंड लेंस लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी गिव थ्री फेज बैलेंस सप्लाई टू द स्टेटर अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस दैट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स द कंडक्टर्स ऑफ द रोटर ड्यू टू विच ई एम एफ इज इंड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू फैरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन uh that in induced emf flows a current because the rotor conductors are shorted by the means of end rings after that the current produces flux and the current tries to oppose the cause that has induced it due to lenz law so it tries to minimize the relative motion between the rotor conductors and the stator rotating magnetic field thus the rotor rotates what is the diff speed difference between the stator rotating magnetic field and rotor rotor ma rotating magnetic field or oh, the speed difference is zero sir both rotates as at any speed only with respect to what with respect to stator sir and uh, with respect to uh, rotor what will be the speed of rotating magnetic field in Uh, it will be ns minus nr okay. what is the slip a uh, slip is defined as the difference between the stator and rotor speed which is given by ns minus nr per unit slip is defined as ns minus nr by ns into 100 is there slip is necessary for development of torque sir is slip is essential for development of torque uh, yes sir slip is essential because uh, if uh, the rotor and the stator magnetic field both will uh, rotate at same speed so there will be no current that will be induced because the relative motion is necessary between the uh, rotating magnetic field and the conductors of rotor so if there will be no current there will be no torque how we can increase the starting torque of induction motor uh, sir uh, uh, the starting methods can be classified in two parts based on the basis of the rotor of induction motor if i have squirrel cage induction motor then i can increase the starting torque by uh, by using double cage rotor and by using deep bar rotors and if i have uh, slipping induction motor i can uh, increase the starting torque by rotor resistance control by inserting resistance and also by voltage control method okay double cage jo uh, rotor hoga in which case starting current will be high uh, so the current is high in outer cage rotor okay so uh, the resistance of which cage will be high inner cage or outer cage 
the resistance of inner cage will be high. Pakka. Oh, yes, sir. I am sure. देखे ना सर आई नो दैट द करंट इज पुश्ड अपवर्ड्स बिकॉज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द इनर केज आई थिंक इज हाई मे बी आई एम कंफ्यूजिंग सर बट दैट इज व्हाट आई रिकॉल राइट नाउ ओके व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस टू हैव अ हाई लेवल स्टार्टिंग टॉर्क अह सर आई I don't remember the practical value. Are you asking about the practical value? No, no, practical low or yeah, high, medium, yeah. Okay, so re resistance should be high, sir, for high starting power. Resistance should be. High. What is the meaning of resistance should be high? Ah, uh, that means, sir, the the starting torque is uh, directly proportional to rotor resistance. Hmm. Uh, if we see according to the equation, so rotor resistance, if it is greater, the starting torque will be greater. ओके रोटर रेजिस्टेंस हाई है स्टार्टिंग टॉर्क हाई है तो इससे टॉर्क और इसमें रिलेशन कहां मिल रहा है दो मैग्नेट के बीच में टॉर्क हाई होने के लिए क्या कंडीशन है सर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड एंड लोड एंगल रोटर फ्लक्स रोटर फ्लक्स और लोड एंगल पे डिपेंड करता है तो हाउ विल बी द लोड एंगल इन फीस और डिक्रीज ओके सो द लोड एंगल इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर इज 90 प्लस थीटा 2 एंड इट डिपेंड्स अपॉन रोटर पावर फैक्टर सो इफ रेजिस्टेंस इज हाई द रोटर पावर फैक्टर विल बी मोर सो लोड एंगल विल बी मोर ऐसे बताना है ठीक है लेकिन डबल वाला वो चेक कर लेना ओके सर ओके जो कैन बी यूज रोटर ऑफ टू पोल इंडक्शन मोटर इनटू ए फोर पोल इंडक्शन मोटर नो सर फॉर मोटरिंग ऑपरेशन द नंबर ऑफ पोल्स ऑन स्टेटर एंड रोटर मस्ट बी सेम सो इफ देर इज अन इक्वल नंबर ऑफ पोल्स ऑन स्टेटर एंड रोटर देर आर इक्वल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेज दैट आर क्रिएटेड सो दे बैलेंस आउट इच अदर तो व्हाट अबाउट द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सर इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सिंस द पोल्स आर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वी कैन यूज द एनी काइंड ऑफ रोटर बिकॉज़ व्हाटएवर विल बी द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द स्टेटर दैट विल ऑटोमेटिकली गेट इंड्यूस्ड इन केस ऑफ रोटर बट फॉर स्लिपरिंग वी कैन नॉट यूज वही तो मैं पूछ रहा था आपसे आई आस्क यू कैन वी यूज रोटर ऑफ फोर पोल इंडक्शन मोटर या टू पोल इंडक्शन मोटर इन अदर मोटर सर वी कैन यूज इन स्क्वेरल केज ओके व्हाट आर अदर मैटर वाउंड रोटर टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क सर वन इज द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल अदर वन इज द we can increase the starting torque by uh, let me check sir one second sir v by f control can also increase the starting torque and uh, another method no only v by f control yes can we connect variable capacitance variable capacitance sir 
if we'll connect variable capacitance, then yes, sir. Yes, sir, it can increase the starting power. Okay. Uh, type of starter we use for the induction motor? Um, for small uh, power motor, we use direct online starting. Uh, but for high power motors, we use the star delta starter and we use uh, uh, auto transformer starter mm -hmm. and variable reactant starter also. We Any other starter? Uh, no, sir. I can recall only these methods. Right? जब हम स्टार्टिंग टॉर्क v by f कंट्रोल से कर सकते हैं तो स्टार्टर की तरह भी तो यूज कर सकते हैं इसको यस सर यस ओके ट्रांसफार्मर का बताओ व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन सर द वोल्टेज रेगुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द नो लोड वोल्टेज uh and the full load voltage divided by the rated voltage at what at uh, no load minus voltage at full load by rated rated voltage is generally for transformer it is the uh, no load voltage only d2 that is the induced emf in secondary hmm. so agar power factor change hoga to voltage regulation change ho jayega yes sir it will change तो अब बताओ डिफिनेशन क्या होगी एट ओके वोल्टेज रेगुलेशन इज द डिफरेंस इन वोल्टेज सर बट इट डिपेंड्स अपॉन बोथ द द लोडिंग एंड पावर फैक्टर बोथ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर यूनिट इंपिडेंस एंड कॉस ऑफ फाइव प्लस थीटा वेर फाइव द इंपिडेंस एंगल एंड थीटा इज द पावर लोड पावर फैक्टर हम्म वोल्टेज रेवल्यूशन डिफाइन एट गिवन पावर फैक्टर आई हैव टू डिफाइन वोल्टेज रेवल्यूशन फॉर गिवन पावर फैक्टर सर गिवन पावर फैक्टर चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विद रिस्पेक्ट टू रेटेड वोल्टेज एट गिवन पावर तभी तो उसमें एक्स फाइव और साइन फाइव का टर्म आता है ओके ये डी वाई इलेवन क्या होता है डी वाई इलेवन इज द इट इज अ डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर सर इन विच प्राइमरी इज डेल्टा सेकेंडरी इन स्टार एंड द सेकेंडरी लाइन वोल्टेज लैक्स द प्राइमरी लाइन वोल्टेज बाई थर्टी डिग्री ट्रांसफार्मर में कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होता ट्रांसफार्मर में होता है हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ठीक है और डी वाई इलेवन भी कुछ नहीं होता वाई वाई डी इलेवन भी कुछ नहीं होता जब तक मैं ये ना बोलूं कि कैपिटल वाई स्मॉल डी इलेवन या कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल डी इलेवन ठीक है ना तो कैपिटल मतलब हाई वोल्टेज ठीक है ना और लो वोल्टेज ओके नीलेन मैं अभी फीडबैक देता हूँ तुम्हारी ठीक है अच्छी नॉलेज है थोड़ा और मेहनत करो बहुत अच्छा करोगे ठीक है ओके सर थैंक यू ठीक है